online gebucht und bezahlt, doch die Ferienwohnung haben sie nie zu Gesicht bekommen. In Deutschland sind Sylturlauber der Masche von Internetbetrügern auf den Leim gegangen. Auf der Seite www.traum-wohnung.org, die mittlerweile nicht mehr existiert, buchten sie ihre Wohnung und leisteten Anzahlungen von mehreren hundert Euro. Doch entweder gab es die Adresse der angeblichen Ferienwohnung gar nicht oder unter der angegebenen Anschrift fand sich keine Ferienwohnung. Der Sylter Kripo liegen mittlerweile etwa 15 Anzeigen von geprellten Urlaubern vor, Tendenz steigend. Denn wahrscheinlich haben einige Opfer von dem Betrug noch gar nichts gemerkt, da ihr vermeintlicher Sylturlaub noch ansteht. Seit gestern Nachmittag ist die neu gebaute Brücke am Nössestich in Morsum für den Verkehr geöffnet. Zuvor erfolgte die Bauabnahme für die 35 Meter lange Überführung über die Bahnschienen. Mit der Freigabe endet zugleich eine zeitliche und finanzielle Odyssee. Eigentlich sollte die Brücke bereits vor drei Jahren mit einem Kostenaufwand von rund 500.000 Euro gebaut werden. Nun ist es 2014 und die veranschlagte Summe wird sich in etwa verdreifachen. Für die Bürger und Gäste heißt es nun aber endlich freie Fahrt. Premiere. Zum ersten Mal wird es im Zirkus Mignon dieses Jahr den Cirque Midi-Sen geben. Artisten im Alter zwischen 20 und 86 Jahren trainieren im Inselzirkus seit Wochen für ihre große Show. Noch sind es drei Wochen und etwa sechs Proben bis zum ersten und einzigen Sylt-Auftritt der Hobbyartisten. Die große Show findet am Donnerstag, den 28. August um 19 Uhr auf dem Zirkusgelände in Wenningstedt statt. 